Manal ne var rahip edin. Yuvataran ki esampada bir içip ettiğim yuddham, raktam, kanniru tappa, gayalu, badalu, vedanulu tappa, kalalu, kalalu, kalalu tappa, pirikitana mosan tappa. Vaka desa pu sampada, nadulu gadu, aranyalu gadu, kanijalu gadu, kalala kanijalu toh çeysen yuvatan. Alanti yuvata ki Swami Vivekanand Jainthi Rojana Manasupurthi ki Namaskar alu Namaskarudayapurka Abhinandhan alu Namaskarudayapurka Abhinandhan alu Mipangaru Bhavishyattu Kosam Bajjat ka Panjastavan Teli Jeskuntu Isabhan Pralam Mishtu चेती की, चेती कर रहा, कावाल से रोज उच्चन अपड़े, चेती की, वही सुचिन तरवाता, चेती कर रहा कावाल सुचन अपड़े Manavadi Vilu Dilustan. Alagi Vaka Tharu Periguta Vaisu Chesun Tene Bhavin Tharan Thaluk Vilu Dilustan. Enta Sepu Pruna Naikulu Vari Gurinchi Alu Chinchi Alu Chinchi Maha Alu Chisna Rante Vala Bidal Kosam Alu Chisna Mee Tharan Kosam Alu Chinchi Tla Mee Gurinchi Alu Chinchi Nenu, ini kotla mandi kita lihat sendat su, mikista mana yang wakti na yang datu, kani, nenu sakatau majja teraga ti manusi samanya. Nalo, naku utaran dengan saman ini percaya ke mana saman dengan mana. Nathan lo, wana mal jidu kundi, nak utra andra ni erpichu, utra andra ata, pata, utra andra kavita, utra andra kala ka, kala. Naku Nathan ni erpichu na guru koda, utra andra akshendin guru bena. Yempilado eldamustawa, sika kulam sittari minoriti. Anu wanga pandu. Anu ni spurti toti. Nathan nerch kunta onte, tak cethenyo nerpin nela, raja kia sama aja kicethenyo nerpin nela. Ye mera jaha, ye mera ghar, ye mera asia anna gan. A cethenyo, ucin dina guttran dralo. Akarana, visaya ke bukku, andrul hakku onte, a steel plant, panjese. Cala mandi wujud gulu, 
నేను నటన నేర్చుకున్నప్పుడు నాకు అండగా ఉండేవాడు బ్రాడ్గా ఈ రోజున మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది తిట్టడానికి తిమ్మడానికి నేను పెట్టలేదు ఇది నాకున్నదల్లా సగటు మనిషి తాలూకు ఆలోచన మీరందరూ ఇంతమంది యువత ఉన్నారు మీ అందరికీ ఏముంటుంది ఎందుకు కొంతమంది ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో పుడతారు నాకు కావలసిన విద్య వైద్యం ఉపాధి నాకు ఎందుకు రావు కేవలం కొద్ది మందికి ఎందుకు దొరుకుతాయి వాళ్ళు ఏమైనా పెట్టి పుట్టారా నేను ఎందుకు ఇలా పుట్టాలి నాకు ఏదైనా కష్టం వస్తే నాకు ఎందుకు ఈ శాఖలు హెల్ప్ చేయవు నాకు ఎందుకు ఈ దేశం హెల్ప్ చేయదు ఎందుకు నాకు ఈ సమాజం నిలబడదన్న కోపం ప్రతి సగటు మనిషిలో ఉంటుంది నేను కూడా అలాంటి సగటు మనిషిని నేను కూడా అలాంటి ప్రశ్నలు ఏమి అనుకున్నాను నాకు మన దేశం వాళ్ళ త్యా మన మహనీయులు త్యాగాలు నాకు బాధ్యతని చెప్పాను దేశభక్తిని పెంచింది కష్టజీవులకి అండగా ఉండమని చెప్పింది సినిమాలోకి వెళ్ళాను చేశాను కానీ నా అనుక్షణం నా మనస్సు కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజల గురించి ఆలోచించింది నా మనసు ఉద్యోగం ఉపాధి లేని యువత గురించి ఆలోచించింది నా మనసు సో నాకు ఎప్పుడు నా గురించి నేను ఎప్పుడు ఆలోచించను వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నా గురించి చేసిన పోరాటం ఒక తొలి ప్రేమ నుంచి ఖుషీదాగా చేసిన పోరాటం ఎందుకంటే నా కోరికలు లేవు నాకు ఖుషీ తర్వాత అనుకున్నాను ఇంతకుమించి పెద్ద స్టార్ అవ్వచ్చేమో ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు రావచ్చేమో జాతీయ స్థాయిలో పేరు రావచ్చేమో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరు రావచ్చేమో ఇంకా సాధన చేస్తే ఈ మాత్రం స్థాయికే నాకు సంతోషం లేనప్పుడు నాలో ఉన్న అశాంతి నాకు అర్థం కాల నాకు సంతోషం లేదంటే నేను నేను సాధించిన విజయాలకి ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజలు జే జేలు పలుకుతుంటే నాకు ఆనందం లేదేంటి నా మనసు ఎప్పుడు బాధల్లో ఉన్న వాళ్ళ పట్ల ఉందేంటి ఆ కష్టమే నన్ను ఆనందంగా ఉండవలేదు నేను ఈ రోజున ప్రతి యదవ చేత ప్రతి సన్నాసి చేత మాటలు అనిపించుకుంటా ఉంటే నాకు నిజంగా బాధ లేదు ఎందుకంటే నేను ఇలాంటి యదవులు ఇలాంటి సన్నాసులు చేత మాట అనిపించుకోకుండా బతికేయగలను నాకు ఆ జీవితం ఉంది నా చేతుల్లో ఇలాంటి సన్నాసులు నా పక్కన నిలబడి ఫోటోలు కూడా తీయించుకుంటారు పాలిటిక్స్లోకి రాకపోతు కానీ నాకు తిట్టించుకోవడం ఓకే ఎందుకు మీ పక్షాన నిలబడి మీ పక్కన మీకోసం పోరాటం చేస్తే తిట్టించుకోవటం అది నేను విజయంగానే భావిస్తాను కేవలం మన కోసం జీవించే జీవితం కంటే కూడా నా సాటి మనిషి కోసం జీవించే జీవితం చాలా గొప్పది నేను దానికి వెళ్ళాను అలాగే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాల్లో మనందరికీ మనందరికీ చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాల్లో దేశభక్తి రాజ్యాంగం దేశ దేశంకు సంబంధించిన విధులు సామాజిక బాధ్యతలు చెప్పి చెప్పిన రాజకీయ నాయకులు పుస్తకాలు మనం చదివించి బయటికి వచ్చి చూస్తే ఒక్కొక్క రాజకీయ నాయకుడు బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడి వాడు అధికారంలో కూర్చోగానే మనం వాడి బానిసలాగా వాడు చూసే వ్యక్తిత్వాలు ఇవన్నీ నాకు చిరాకు కలిగించు సినిమాలోనేమో రెండున్నర మూడు గంటల కష్టాలు తీర్చేయచ్చు నిజ జీవితంలో ఉద్దానం కష్టం ఈ రోజుకి తీర్చలేను నేను ఇవన్నీ చాలా బాధ కలిగించి విభజన సమయంలో విభజన జరిగిన తీరు చూసి పాలిటిక్స్ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు నా దగ్గర ఎవరు లేరు ఆ రోజు ఇంత సమూహం ఉంటుందని నాకు తెలియదు నేను అందరిలాగా ఏడుస్తా మెటుకులు ఇరుస్తా ఇంట్లో కూర్చోవాలా లేదా నా దేశం కోసం నా సమాజం కోసం నేను ముందుకు రావాలి నిర్ణయించుకొని చాలా సంవత్సరాలు ఆలోచించి ఆలోచించి మహా అయితే 
నా ప్రాణం పోద్దు కానీ ఒక సత్యాన్ని బలంగా మాట్లాడిన వాడిని అవుతాను ఎందుకంటే నాకు పిరికితనం చిరాకు మహా చిరాకు నాకు పిరికితనం నీలో సాహసం ఉంటే దేశం అంధకారంలో ఉంటుందా ఎంతసేపు మనకి మొన్న ఆ టిట్కో హౌసెస్ గురించి విజయనగరం పర్యటనకు వస్తే యువతంతా భయపడుతున్నారు కోపం ఉంది రాయలసీమలో కానీ ఎక్కడైనా సరే కోపం ఉంది కానీ భయం ఉంది నేను ఒక్కటే చెప్పదలుచుకున్నా ఈ రాజకీయ నాయకులు కానీ దిగొచ్చారా మనలాగా రక్త మాంసాలే ఉన్నాయి వాడు ఒక మాట అంటే మనం ఒక మాట అంటే వాడు బాధపడతాం వాడు ఒక దెబ్బ కొడితే మనం లాగిపెట్టే దెబ్బ కొడితే వాడికి దెబ్బ తగులు మనం భయపడక్కర్లేదు ఈ దేశంలో మనం నిందించే రాజకీయ నాయకుడికి ఎంత హక్కు ఉందో వాడికి మించిన హక్కు మనకు ఉత్తరాంధ్ర పోరాట గడ్డిది ఇది పోరాట గడ్డిది ఇది కళింగ ఆంధ్ర కాదు కలియబడే ఆంధ్ర తిరగబడే ఆంధ్ర ఇది మీరు ఆలోచిస్తే ఎట్లా మీరు కామ్గా ఉంటే ఎట్లా మీకు ఉపాధి అవకాశాలు లేనప్పుడు మీరు గొంతెత్తకపోతే ఎలా మీరు వలసలు వెళ్ళిపోతుంటే ఎందుకు మేము వలసలు వెళ్ళాలి అని చెప్పి మన నాయకుల్ని మీరు నిలదీగిపోతే ఎట్లా నేను మీలాంటి వాడినే కదా నేను ప్రత్యేకించి పెట్టిపట్టలేదు కదా నాకు ఆ ధైర్యం నేర్పించింది ఒక గిడుగు రామ్మూర్తి జీవితం వాడుక భాష వ్యవ వ్యవహారిక భాషలో రాయాలి వాడుక భాష ఉద్యమం చేసిన గిడుగు రామ్మూర్తి జీవితాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలంటే ఒక శ్రీశ్రీ రాసిన మహాప్రస్థానం జగన్నాథ రథచక్రాలని అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి కార్మికులకి అండగా మళ్లించిన మహానుభావుడు శ్రీశ్రీ ఆయన స్ఫూర్తినిచ్చాడు ఒక రావి శాస్త్రి గారు సగటు మనుషుల మధ్య కదలికలు అనుబంధాలు మమతలు ఒక చాసో చాగంటి సోమయాజులు ఇలాంటి ఎంత ఎందరో మహానుభావులు చదివి ముఖ్యంగా మీకు తెలియదు మీ అందరికీ తెలిసి ఉండాలి ఖచ్చితంగా గిడుగు రామ్మూర్తి గారి జీవితం శ్రీకాకుళం నేల ఎంత గొప్పది అంటే అంట అనేకానికి గుడుగు రా గిడుగు రామ్మూర్తి గారి జీవితమే నిదర్శనం గిడుగు రామ్మూర్తి గారు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఈ రోజున మీరు చూస్తూ ఉన్నారు వలసలు వెళ్ళిపోవటం రాజకీయ నాయకులు ఇక్కడ దోచేయటం ఇది ఈ రోజుది కాదు ఇది గిడుగు రామ్మూర్తి గారు ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయన వాడు తెలుగు వాడుకు భాష వ్యవహ మన వ్యవహారిక భాషలో ఆయన చేసిన సేవలే గుర్తున్నాయి కానీ చాలామందికి ట్రైబల్స్ కోసం సవర ప్రజల కోసం ఆయన చేసిన త్యాగం మామూలుది కాదు వాడుకు భాష కంటే ముందు ఆయన చేసింది సవరల్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ ఉంటే వారి కోసం ఆయన సవర భాష మరీ నేర్చుకొని సవర భాష నిఘంటువులు తయారు చేయించి వ్యాకరణం చేసి ఆ ప్రస్థానంలో ఆయనకి మలేరియా వచ్చి పోస్టల్ ఆఫీస్లో కినైన్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొని చెవులు వినికిడి శక్తి పోయింది ఆయనకి బ్రహ్మచముడు వచ్చేసింది ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు అలాంటి బ్రహ్మచముడితోటి ఆ వినలేని తనంతో ఆయన తెలుగు భాష ఉద్యమం కోసం పాటుపడ్డ మహానుభావుడు చివరి దశలో ఒక కవి ఒక రచయిత ఉండి తన సొంత ఆదరించిన తన మిత్రుడైన ఒక రా పలాస రాజుగారితో గొడవ పెట్టుకున్నాడు వీధి పోరాటాలు చేసినాడు ఇది అలాంటి నేలది అలాంటి గిడుగు రామ్మూర్తి గారికి నేను ఈ రోజున మోకరి మనస్ఫూర్తిగా ఆయనకి చేతులు నమస్కరిస్తున్నాను నేను రాజకీయాలకు రావడానికి ఇలాంటి మహానుభావులే కారణం నీ స్వేచ్ఛ కోసం ఎంత రక్తం పారిందో తెలుసుకో అది నీ శరీర క్షేత్రంలో ధైర్యం చల్లకపోతే అది నీ గుండెల్లో ఆత్మగౌరవం పండించలేకపోతే 
నువ్వు పిరికివాడిగానే బానిసగానే ఉండడానికి నిర్ణయించుకుంటే ఎంత ద్రోహిగా మారావు నీ కోసం చిందించిన పవిత్ర రక్తానికి అన్న శేషేంద్ర మాటలు ఎప్పుడూ మనల్ని కదిలిస్తూనే ఉండాలి మనం స్వామి వివేకానంద గారిని చాలా చిన్న వయసులో ముప్పై ఏళ్ళ వయసులో చనిపోయారు ఆయన ఒక భగత్ సింగ్ ఇరవై మూడు ఏళ్ళు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ వయసులో చనిపోయాడు ఒక ఆజాద్ పాతిక సంవత్సరాలు చనిపోయాడు వీళ్ళందరూ బాధలు అంటే వీళ్ళు మన కోసం రక్తం చిందిస్తే ఆత్మత్యాగాలు చేస్తే మనం ఏం చేస్తున్నాం నేను కూడా అందరిలాగే డబ్బులు సంపాదించి పేరు సంపాదించి నా సాటి మనిషికి నేను ఏమి చేయలేకపోతే ఎట్లా అది నన్ను పార్టీ పెట్టించింది నేను గెలుస్తాను ఉంటాను ఓడిపోతాను నాకేం తెలియదు నాకు తెలిసిందల్లా ఒకటే పోరాటం చేయడం ఒకటే తెలుసు నాకు ఎదవల్ని బాగా ఎదుర్కోవడం తెలుసు నాకు గోండాగాళ్ళని తిరిగి ఎన్ని ఎలా తన్నాలో బాగా తెలుసు నాకు ఈ భాష యాస కులం గోత్రం మతం ప్రాంతం ఇవన్నీ మనం కోరుకున్నాం కదా జాషువా విశ్వనరుడు వైపు పయనించే వ్యక్తి నేను ఇవన్నీ మనం కోరుకున్నావు కాఫ్ ఇవన్నీ వీటన్నిటినీ ఈ పరిమితుల్ని దాటి జాషువా విశ్వనరుడు వైపు వెళ్ళటమే మనిషి తాలూకు అంతిమ లక్ష్యం నేను మీకు ఈరోజు పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఇదే ఉత్తరాంధ్ర పర్యటన చేసినప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు నా పార్టీ అకౌంట్లో ఉంది పదమూడు లక్షల సినిమాలు లేవు పదమూడు లక్షలే ఉండింది నా పార్టీ అకౌంట్లో పోరాట యాత్ర అప్పుడు బయలుదేరితే నేను ఒకటే చెప్పాను సార్ డబ్బులు లేవంటే నేను పదమూడు లక్షలు ఉన్నాయన్నాను ఉన్నాయన్న మనం అంబేద్కర్ గారి చిన్న చిన్న హాస్టల్స్ ఏముంటే అక్కడ బతుకుదాం చిన్న కళ్యాణ మండపాలం ఉందాం లేదంటే రోడ్డు మీద పడుకుందాం నేను సిద్ధంగా ఉన్నా మా నాయకులు కొంతమంది సిద్ధంగా లేరు అందరు సుఖాలు మరిగా నేను ఎక్కువ సుఖాలు చూసిన వాడిని వదిలేస్తే సుఖాలు ఈ క్షణం వదిలేయగలను నాకు వాటి మీద నాకు మమకారం లేదు సుఖాల మీద దేనికంటే రోడ్ల మీద పడుకున్న వ్యక్తులను చూశాను ఉద్దానంలో సరైన నీళ్లు లేక కిడ్నీలు పోయిన వ్యక్తులను చూశాను వాళ్ళ కోసం ముందు ప్రయాణం చేద్దాం నిలబడ్డ వాళ్ళు నిలబడతారు లేని వాళ్ళు రాలి లేదంటే నడుచుకుంటే వెళ్దాం అలా స్టార్ట్ చేసిన పోరాట యాత్ర నాకు ఉత్తరాంధ్ర కష్టాలను చూపించింది ఒక మన అరకు ప్రాంతం గిరిజనుల తాలూకా సమస్యలను చూపించింది ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు లేని తనం గంజాయి తోటల్లో యువత ఎలా నలిగిపోతున్నారు గంజాయి సాగులో ఇవన్నీ నేను చూసిన వాడిని ఇవన్నీ చూసి నేను ఒకటి అనుకున్నా ఏదన్నా చేద్దామంటే ఇదే రాజ్యాంలో మన శ్రీకాకుళం రాజ్యాంలో ఇసకేస్తే రాలినంత జనం వచ్చారు యువత ఆ రోజున నేను అనుకున్నాను కలలు కన్నా నా రోజున మార్పు వస్తుంది అని కానీ ఓట్లు వేసేటప్పటికీ అందరూ నన్ను వదిలేశారు అందరూ సభలకు వచ్చారు చప్పట్లు కొట్టారు జేజేలు కొట్టారు ఓట్లు వేసేటప్పటికి నన్ను వదిలేశారు నేనేం బాధపడలే దానికి నేను నాకు అవమానం లేవు ప్రిస్టేజులు లేవు నాకు ఆశయం ఉన్నవాడికి ముందడిగే ఉంటుంది కానీ ఆశాభంగాలు ఉండవాడికి నేను అనుకున్నా నేను వీళ్ళ కోసం వచ్చాను నా బిడ్డలు అనుకుంటాను నా తమ్ముళ్ళు అనుకుంటాను నా అక్కలు అనుకుంటాను నా చెల్లెళ్ళు అనుకుంటాను నాకేం కావాలి నాకు నేను చూడండి డబ్బా నాకు లేని పేర చాలా సుఖవంతమైన జీవితం నాకు ఎంతకాలం మనం శ్రీకాకుళం ఉత్తరాంధ్రని వెనకబడ్డ ప్రాంతం అని పెంచుకుంటాం ఎంతకాలం కోటి మంది జనాభా ఉన్న శ్రీకాకుళంలో నలభై ఐదు లక్షల మంది దాదాపు యాభై శాతం మంది వలసలు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పటికీ ఇంకా వెళ్తానే ఉన్నారు ఆగట్లేదు ఇది గణాంకాలు ఎవడు మాట్లాడ్డే ఏ రాజకీయ నాయకుడు మాట్లాడ్డే నేను అనుకో నిలబడదామంటే నాకెవరు నిలబడలా బలంగా ఒక శాతం నిలబడ్డారు కానీ అది చట్టసభల్లో ఎదిరిచ్చి నిలబడేంత సత్తా నాకు ఇవ్వలేదు 
నేనే నీరసు పడిపోలేదు అవమానపడినా రెండు చోట్ల ఓడిపోయా ఓడిపోయా నన్ను కించపరుస్తూ ఉంటే అది నేను యుద్ధం తాలూకు గాయాలుగా తీసుకున్నాను కానీ నేను పరాజయంగా తీసుకోలేదు రోజు నా మనకి నేను ఉన్నది కూడా మీకు నా జీవిత కాలం ఈరోజు మాటిస్తున్న రణస్థలంలో మాటిస్తున్నాను మీకు ఈరోజు మూడో తీర్మానంగా తీసుకోండి నా కడ శ్వాస వరకు చివరి శ్వాస వరకు నేను రాజకీయాలని వదలను మిమ్మల్ని ఏ రాజకీయ నాయకుడికైనా ఏ రాజకీయ నాయకుడిని అడుగుతారు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ పాలిటీషియన్ అంటాడు పూర్తి స్థాయి రాజకీయ నాయకుడు ఎవరున్నారు ఈ దేశంలో పూర్తి స్థాయి రాజకీయ నాయకుడు చెప్పండి పూర్తి స్థాయి రాజకీయ నాయకుడు అంటే రెండు ఉండాలి ఒకటి వాళ్ళ పార్టీ అతన్ని బాగా చూసుకోవాలి అతని ఇంట్లో డబ్బులు కానీ అతని తిండి కానీ అతని బట్ట ఖర్చులు కానీ అతని పిల్లల ఖర్చులతో సహా వాళ్ళు చూసుకోవాలి లేదా అతనికి పిత్ర ఒక ఏముంటుందని వారసత్వ పరంగా వచ్చిన ఆస్తులన్నా ఉండాలి అలా కాకుండా మీరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ రాజకీయం చేస్తూ మేము ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ పాలిటీషియన్స్ అంటే అలా ఎవరు లేరు అందరూ సగం మిగతా పనులు చేసి వ్యాపారాలు చేసి రాజకీయ నాయకులే ఈవెన్ లా చేసేవాళ్ళు కూడా కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కపిల్ సిబ్బల్ లాంటి వాళ్ళు కానీ చిదంబరం లాంటి వాళ్ళ వ్యక్తులు కూడా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించి రాజకీయం చేస్తారు పక్కన అలాగే నేను కూడా ఒకటే నిర్ణయించుకున్నా నేను సినిమాలు చేయాలి నాకు వేరే దాటి లేదు నేను ఇప్పుడు అర్జెంట్కి వెళ్ళి కాంట్రాక్టులు చేయలేను కాంట్రాక్టులు చేస్తే రాజకీయ నాయకులకు ఓకే కానీ సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తే రాజకీయ నాయకులు కాదంటే ఎట్లా అలాగ ఎలా కుదరద్ది నేను అన్న నేను అనుకుంటాను నేను నా పని నేను చేస్తాను కానీ ఇది నేను నా దేశానికి నా సమాజానికి నేను ఇచ్చే సమయం ఆ రోజు వస్తుందని అనుకుందాం డబ్బు నాకు అవసరం లేని సమయం వస్తే నేను ఆ రోజుని మొత్తం వదిలేస్తాను సినిమా కూడా వదిలేస్తాను ఆ రోజు నేను ఈరోజు మీతో మాట్లాడటానికి ఒకసారి సమస్యలు ఏమున్నాయి ఉత్తరాంధ్ర వెనకబడతానం ఏంటి మనం భవిష్యత్తుని ఎలా చూడాలి అసలు మన భవిష్యత్తుని ఛిద్రం చేస్తున్నా కాల రాస్తున్న శక్తులు ఎవరు ఎందుకు వీళ్ళు ఇలా మనకి చేశారు మనం చెయ్యాల్సిన తక్షణ కర్తవ్యాలు ఏంటి దాంట్లో భాగంగా మీరు చెయ్యాల్సినవి ఏంటి ఒక పార్టీగా నేను చెయ్యాల్సినవి ఏంటి మా నాయకులు చేయాల్సినవి ఏంటి జన సైనికులు వీర మహిళలు చేయాల్సినవి ఏంటి ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంది సో మాట్లాడుకోబోయే ముందు స్థూలంగా దే రాష్ట్ర విభజన జరిగి దగ్గర నుంచి ఈరోజు దాకా జరిగిన సంఘటనలు మీకు తెలుసు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఒకసారి సమీక్ష చేసుకుంటే విడిపోయిన రాష్ట్రం కూలిపోయిన ఆశలు పూర్తి చెయ్యని పోలవరం నిరుద్యోగులకు దక్కని ఉద్యోగాలు ఉద్యోగులకు రాని జీతాలు రైతులకు అందని గిట్టుబాటు ధరలు వృద్ధులకు అందని పెన్షన్లు విద్యార్థులకి చెల్లించని ఫీజు బకాయిలు ప్రస్తుతం ఉంది ఇది వీళ్ళు చేసింది ఏంటి వీళ్ళు చేసిన అభివృద్ధి ఏంటి అంటే గుంతల మధ్యలో రోడ్లు వైసీపీ పార్టీ రంగులు వేసుకున్న ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు బూతులు తిట్టే మంత్రులు బెదిరించే గోండాలు మన ఆస్తుల్ని మన ఊ మన పొలాల్ని ఆక్రమణలు రెండు ముక్కలైన అసలే రెండు ముక్కలైన రాష్ట్రాన్ని మూడు ముక్కలుగా చేద్దామన్న కుతంత్రాలు ఈ మూడు ముక్కల ఆలోచనలు వైసీపీకి చాలా ఎక్కువ ఇదో మూడు ముక్కల ప్రభుత్వం ఇతనో మూడు ముక్కల ముఖ్యమంత్రి మూడు ముక్కల ముఖ్యమంత్రి 
ఏదైనా మాట్లాడితే ఇందాక మా ఆది చెప్పినట్టుగా దత్తపుత్రుడు అంటాడు నా నోటి దాకా చాలా మాటలు వస్తాయి తిట్టాలని ఇదో ముఖ్యమంత్రి ఇదో మూడు ముక్కల ముఖ్యమంత్రి నేను చెప్తున్నా రణస్థలం నుంచి మీ నాన్న వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని ఎదుర్కొన్న వాడిని గుర్తుపెట్టుకు ఎప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పంచి లూడిపోయేలా తరిమి కొట్టండి అని చెప్పారు దేనికో చెప్తా మాట సరదాగా చెప్పలా ఆ తర్వాత నా మీద దాడులు మీ నాన్న మనుషులు నా మీద దాడులు భయపెట్టడాలు నా స్టేజ్ కూల్చేయడాలు మహబూబ్ నగర్లో నన్ను నా కుటుంబాన్ని చంపేస్తామని బెదిరింపులు అవన్నీ పడి వచ్చానా మూడు ముక్కల ముఖ్యమంత్రి నేను వీడి భయపడి నేను గుర్తుపెట్టుకోండి శ్రీశ్రీని అర్థం చేసుకున్న వాడిని ఆకలింపు చేసుకున్న వాడిని లోపలికి పెట్టుకున్న వాడిని పోరాడితే పోయేది ఏం లేదు బానిస సంఖ్యలో తప్ప ఏం చేస్తావు నువ్వు నువ్వు దిగొచ్చావు నువ్వు మాట్లాడితే మూడు పెళ్ళిళ్ళు మూడు పెళ్ళిళ్ళు అంటావు ఓ మూడు ముక్కల ముఖ్యమంత్రి నేను మూడు సార్లు విడాకులు ఇచ్చి బెళ్ళింగు చేసుకున్నా మూడు ముక్కల ముఖ్యమంత్రి ఆ కాయ రాజా కాయ బ్యాచ్ ఉంటుంది ఆటిన్ రాజాలు డైమండ్ రాణిలు ఉంటారు ఈ మూడు ముక్కల ముఖ్యమంత్రికి డంకా పలాస్ సలహాదారు ఇలాంటి సన్నాసి చేత కానీ మూడు ముక్కల ప్రభుత్వం వారి ప్రతినిధులు నేను అంటా ఉంటే నేను అన్నీ తెగించినాను రా బాబు నా దేశం నా సమాజం అనుకున్నాను నేను గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు నేను చాలా సున్నితమైన వ్యక్తి అనుకుంటున్నాను నేను సున్నితం కనిపించచ్చేమో సన్నగా పాల్చిగా నాకు తెలియదు నాకు అస్సలు అలాంటి భయాలు లేవు నాకు చాలా చిన్న వయసులో తీవ్రవాద ఉద్యమాల వైపు వెళ్తేనే న్యాయం జరుగుద్ది అని చెప్పి దాని మీద మదనం చేసి ఎళ్లకుండా ఆగిపోయిన వాడిని నా తెగింపు అప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు కదే ఉంది మర్చిపోకు ఎందుకంటే నాకు అన్యాయం జరిగితే చిరాకు నాకు చిన్నప్పుడు నేను రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే సైకిల్ తీసుకెళ్తుంటే లైట్ లేదని చెప్పి నన్ను వన్ వేల ఆపేసి మిగతా వాళ్ళందరినీ పంపించేశారు నువ్వు నన్ను పట్టుకుంటావు వాడిని ఆపేశావు అంటే నన్ను తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ కూర్చోబెట్టి రంగనాయకులు పెట్టి పోలీస్ స్టేషన్ నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు టౌన్లో నేను అలా చూశాను పదిన్నర వరకు ఉన్నాను ఇంట్లో ఆ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ రోజు నుంచి నేను సమాజాన్ని చూడటం చూశాను సగటు మనిషికి ఎలాంటి చిరాకులు ఉన్నాయి నాకు ఎలాంటి చిరాకులే ఉన్నాయి అందరూ కాంప్రమైజ్ అయ్యి బతికిపోతారు నేను కాంప్రమైజ్ బతకలా డబ్బు నాకేం ఆనందం ఇవ్వలే వీడు మాట్లాడితే నన్ను ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ అంటారు మళ్ళీ ఇంకోసారి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇట్లా రే మీరు నేను చెప్పాను కదరా మీకు మీరు మర్యాదగా మాట్లాడితే నేను మర్యాదగా మాట్లాడతాను మీరు ఇలాంటి మాటలు పాట చెప్పు తీసి కొట్టని చెప్పాను కదా ఇంకోసారి చెప్తున్నారు రణస్థలం నుంచి బొబ్బిలి రాజులు విజయనగరం రాజులు కొట్టుకున్న స్థలం రా బాబు రణస్ఫూర్తి ఉన్న నేల ఇది ఆ సన్నాసులకి చెప్తున్నా నా ఎదురుగా వచ్చి నా చేతికి అందుబాటులో వచ్చి నువ్వు ప్యాకేజ్ అను నేనేం చేస్తాను చెప్తాను మా జన సైనికుడు చెప్పు తీసుకొని కొడతాను సార్ నేను మా వీరమ్మాయిని చెప్పు తీసుకొని కొడతాను నేను ఆలోచించను గుర్తుపెట్టుకో నాకు ఈ పోలీస్ కేసులు జైళ్ళు నాకేం పని చేయ నాకు కాదురా మీరే వీళ్ళందరూ అనుకుంటారు ఈ సంబరాలు రాంబాబు ఉంటాడు అక్కడ 
ఏమయ్య సంబరాలు రాంబాబు చాలా తెలివిగా ముదరగా మొత్తం సర్వస్వం తెలిసిపోయినట్టుగా ముదురు ముఖం వేసుకొని పవన్ కళ్యాణ్ గారు అండి ఏంటి మాట్లాడదు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ పిచ్చి పోతలు ఆపేసి పని చూడండి మీరు నేను నేను చెప్పాను కదా నేను యుద్ధం చేస్తానంటే యుద్ధం చేస్తాను నేను సరదాగా చేయను నేను నేను మాటలు చెప్పను ఈరోజు నుంచి వైసీపీ గుండాలు చెప్తున్నా నేను రెడీ రా బాబు మీకోసం మీరు రండి నేను ఇక్కడే ఉన్నా ఎక్కడికి ఉన్నా నేను బతికున్నంత వరకు నేను మీతో యుద్ధం చేస్తాను రా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను పారిపోండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నన్ను ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను మర్చిపోను మా వాళ్ళు మర్చిపోను నేను మీరు సభా సంస్కార నేను సంస్కారవంతంగా మాట్లాడితే నేను చెప్పా నా అంత సంస్కారవంతుడు ఉండడు మీరు ఇలాంటి యద వేషాలు వస్తే నేను మీలాంటి యదవల్ని ఎలా నాకు అడ్డుకట్టేయాలి నాకు బాగా తెలిసిన మీ అందరికీ జీవితాన్ని అనుభవించాలని ఉంది మీకు ఇంకా ఏదో జీవితాన్ని జుర్రేయాలని ఉంది నాకు లేవురా బాబా కోరికలు చిన్న మట్టి మట్టి పాత్ర అన్నం పెడితే తింటా అన్నం లేకపోతే పస్తులు ఉంటా సినిమాలు పోతే మూసుకు కూర్చుంటా విజయాలు వస్తే ఉప్పొంగిపోయి అపజయాలు వస్తే కుంగిపోయే వ్యక్తిని కాదురా బాబు నేను నేను నా నా నేల కోసం వచ్చాను నేను అలాగే ఏదైనా మాట్లాడితే ఏదైనా మాట్లాడితే కాపులు నమ్మకూడదు కాపులు నమ్మకూడదు అంటారు నేను కుల నాయకుని కాదురా సన్నాసులారా అది అర్థం చేసుకోండి నేను ఒక కులం కోసం రాలేదురా బాబు ఒక కులం కోసం నేను వచ్చిన వ్యక్తిని కాదు ఒక కులం బాగుండాలి అంటే నేను కుల నాయకుని అవుతాను కదా నా నా ఆంధ్రప్రదేశ్ నా దేశం బాగుండాలి నా తెలంగాణ బాగుండాలి నా తెలుగు ప్రజలు బాగుండాలని కోరుకున్నాను తప్ప నా కాపు కులం బాగుండాలి నేను కోరుకోలేదురా అందరూ దాంట్లో అందరూ బాగుండాలి అన్ని కులాలు బాగుండాలని కోరుకున్నాను రా సన్నాసులారా నేను ఎప్పుడైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తెలుగు ప్రజల ప్రయోజనాల గురించి మాట్లాడాను తప్ప ఎప్పుడన్నా ఒక్కసారైనా సరే కుల ప్రయోజనాల గురించి నేను మాట్లాడాను డెమోక్రసీ అంటేనే కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ అలాగే నేను కులాల ఐక్యత అన్నానంటే ఒక కులాన్ని పెంచడానికి నేను లేని ఇక్కడ నా కులంతో సహా నేను చెప్పే ఇందాక మనల్ని అనుమతి తీసుకొని నేను కులంలో పట్ల కానీ నేను నేను నా కులంకే ఉంటానా లేదా నేను అందరికీ ఉంటానా లేదా నా విఘ్నత మీద ఆధారపడి ఉంటా ఈ వైసీపీ వాళ్ళు ఉన్నారు మీ ఒక్క కులానికే చేసుకున్నారు అన్ని పదవుల్లో ఒక కులంతో నింపేస్తారు అది సబు బా తిట్టడానికో తిమ్మడానికో కాదు అది సరైందా ఒక్క కులంతో నింపేసుకుంటారా మీరు సరైందేనా నేను ఒక కులం కోసం రాలేదు నేను ఒకవేళ నా కులం నా పక్కన నిలబడిపోతే నాకు ఓకే నేను ఓడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం తప్ప కులాల మధ్యలో చుచ్చు పెట్టి గెలవడానికి నేను సిద్ధంగా లేదు నాకు ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఏమున్నాయి పొద్దున్నే పథకం కింద డబ్బులు ఇస్తాం సాయంత్రం సారా కింద పట్టుకుపోతాం అలాంటి ప్రభుత్వం కావాలా మనకి మీరు నవరత్నాలు అన్నాడు పెద్ద మనిషి మూడు ముక్కలు ముఖ్యమంత్రి అంటే గ్యాంబ్లింగ్ పిచ్ అంట నాకు ఈ మధ్యన తెలిసింది ఆయన గురించి ఆన్లైన్ గ్యాంబ్లింగ్ ఎక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళ గురించే నేను మాట్లాడాలంటే నేను ఎప్పుడు నన్ను విమర్శిస్తే బాధపడతాను ఎవరు విమర్శిస్తే బాధపడతానంటే ఒక లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి లాంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాడు ఒక లోక్ నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ లాంటి వ్యక్తులు ఒక నేతాజీ లాంటి భావోద్వేగం నిజాయితీ ఉన్న వ్యక్తులు పోరాట పట్టి ఉన్న వ్యక్తులు నువ్వు నన్ను దాని తప్పండి నేను భరిస్తా జైలుకి వెళ్ళి
జైలుకి వెళ్ళి ఖైదీ నంబర్ సిక్స్ జీరో నైన్ త్రీ కూడా నా గురించి మాట్లాడితే ఎట్లా నేను పోలీసుని అయితే చచ్చిపోతాను అబ్బా ఖైదీ నెంబర్ సిక్స్ జీరో నైన్ త్రీ గల కోటలు అంటే నాకు నిజంగా నవ్వలేదు ఇబ్బంది డీజీపీ గారికి కూడా చెప్తున్నాను మీరు శాల్యూట్ కోరుతున్నది ఖైదీ నెంబర్ సిక్స్ జీరో నైన్ త్రీ కానీ ముఖ్యమంత్రి కాదు అలాగే నా మీద మీరు ఇంటెలిజెన్స్ పెట్టకండి డబ్బులు వేసి మీకు నేను చెప్తాను కదా నీకు ఏం కావాలి చెప్పు నేను మీ గురించి ఏమనుకున్నా నన్ను అడుగు సభలో నేను చెప్తా నేను చెప్తాను మీ గురించి అలాగే మీ ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ గారికి కూడా నేను వ్యక్తిగతంగా బాగా తెలుసు మీ ఇంటెలిజెన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ గారికి నేను వ్యక్తిగతంగా బాగా తెలుసు ఆయన అడగండి ఆయన్ని నా గురించి అడిగితే సజ్జల పెద్ద మనిషి సజ్జల గారు లాంటి మీరు అడగండి ఆయన గురించి నా గురించి చెప్తారు ఆయన నేను అన్నిటికీ తెగించిన వాడిని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరేదో నన్ను ఇలా అంటే భయపడిపోయి నేను ఉత్తరాంధ్ర వెనకబాటుతనాన్ని తీసేస్తాం వలసలు ఆపుతాం అభివృద్ధి చేస్తాం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తాం పరిశ్రమలు వచ్చేలా చేస్తాం మత్స్యకారులకి మత్స్య కార్మికులకి గుజరాత్ చెన్నై మిగతా రాష్ట్రాలకు వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఉంచుతాం జట్టీలు నిర్మిస్తాం వెళ్ళి పాకిస్తాన్ జైలులో మగ్గకుండా అక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా చూస్తాం నా నేల ఇది నా కమిట్మెంట్ ఇది నేను ఒక తరాన్ని మేల్కొల్పుతున్నాను మీకోసం నేను తిట్లు తింటా ఉన్నాను నేను తిట్లు తినాల్సిన అవసరం లేదు నాకు మీకోసం తింటున్నా మీ భవిష్యత్తు కోసం తింటున్నాను నేను మీ బిడ్డల కోసం తిట్లు తింటున్నాను నేను ఇంత ట్యాక్సులు కట్టి కూడా ఈ ఎదవలు నేను డబ్బులు తీసుకున్నాను మాట్లాడితే ఈసారి మీరు చెప్పులతో కొట్టంటా ఉత్తరాంధ్ర సగటు జీవన ప్రమాణం ఉత్తరాంధ్రలో అన్ని చోట్ల మిగతా జిల్లాల్లో అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు సగటు ఆయువు ప్రమాణం అయితే ఉత్తరాంధ్రలో అరవై సంవత్సరాలు రక్తలేమి రక్తహీనత ఉన్నది ఇక్కడ తొంభై ఐదు మంది మిగతా జిల్లాల్లో అరవై రక్తహీనతతో బాధపడుతుంటే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో తొంభై ఐదు మంది బాధపడతారు అలాగే ఇక్కడ వెళ్ళి ముఖ్యంగా ఉద్దానం ప్రాంతంలో మంచినీటి కాలుష్యం కానీ పరిశ్రమల కాలుష్యం కానీ వీటి గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు లేరు మీరు కనుక జనసేనకి మీరు నన్ను నమ్మాలి మీరు మీ తల్లిదండ్రులతో మీరు మాట్లాడండి నాకు అధికారం కంటే కూడా మీ జీవితాలు బాగుండాలని నిలబడేవాడిని నేను ఏ అధికారం ఉందని చెప్పి నేను ఉద్దానం కోసం పాటుపడ్డాం ఏ అధికారం మీద ఉందని చెప్పి డాక్టర్ జో అని హార్వర్డ్ నుంచి బోస్టన్ తీసుకొచ్చాం మనసు ఉంటే మార్గాలు ఎత్తుకుతాం మనం ఇది మూడు వందల తొంభై ఆరు కిలోమీటర్లు తీర ప్రాంతం అనే నేల ఇది మూడు జిల్లాలు కలిపి ఎన్ని జట్టీలు నిర్మించవచ్చు ఎందుకు ఎవరు చెయ్యరు దీని మీద మీరు ఆలోచించాలి ఇందాక మాట్లాడిన వాళ్ళల్లో పదిహేడేళ్ల ఒక ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థిని ఇదే రణస్థలంలో చంపేశారు
మువ్వల నగేష్ అని రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ఇరవై ఏడున అనుమానాస్పద రీతిలో చనిపోయాడు ఒక ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి చనిపోయి సంవత్సరం అవుతున్న ఈ రోజుకి పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ఇవ్వాల రాజీ బేరం కోసం అధికార పార్టీ నేతలు ప్రజాప్రతినిధులు తిరిగి ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే వాడు తల్లి ఒప్పుకోలేదు ఏడు లక్షలు కాదే నా బిడ్డ ఎందుకు చనిపోయాడు చెప్పండి ఆ దోషులు శిక్ష పడలే చేయనంటే ఈ రోజుకి ఆ దోషికి ఎవరు చంపాడు శిక్ష పడాల పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిన వాళ్ళ ఊరు నువ్వులు రేవు ఆ తల్లికి నేను మాటిస్తున్నాను ఈ రోజున ఆ దోషులకి శిక్ష పడాలి మేము చేస్తాము మీరు మా ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురండి ఆ సగటు మంత్రి ఆ మంత్రి వైసీపీ మంత్రి అన్నాడంటే ఇందాక ఆవిడ చెప్తా ఉంది ఆయన బిడ్డ చనిపోయాడంటే ఏంటమ్మా రోజు వస్తాను నేను బా బాకీ ఉన్నా మీకు నేను వెటకర బిడ్డ చనిపోయి ఏడుస్తూ ఉంటే వెటకర ఓ మూడు బస్తాలు బియ్యం ఇస్తాను పర్టికులర్ అదే కాంప్రమైజ్ అని బిడ్డ చనిపోయిన దానికి న్యాయం అడిగితే వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే వెటకారంగా ఓ మూడు బస్తాలు బియ్యం ఇస్తాను పో ఇది కడుపు మండే విషయం కదా ఏం చేయాలి ఇంకోసారి మీరు గెలిపిస్తారా ఇలాంటి వాళ్ళు సరైన రాజు లేకపోతే సగం రాజ్యం పోద్దంట సగం రాజ్యం నాశనం అవుద్దంట సలహాలు ఇచ్చేవాడు సజ్జలైతే సంపూర్తిగా నాశనం అవుతుంది నిన్న వస్తా ఉంటే కూడా ఏదో నా గురించి ఏదో మా అవి ఇవి కోర్టులు అవి వేశారు వేశారంటే ఆ చచ్చు తెలివితేటలు సలహాదారులు సజ్జలకే ఉన్నాయి అలాంటి సలహా వీళ్ళు ఎంతసేపు మేమే బాగుండాలి వీళ్ళు ప్రజాస్వామ్యానికి వీళ్ళు కంటకు లేడు ఒక్క మేమే ఉండాలి ఒక్కళ్ళే ఉండాలి కొద్దిమందే ఉండాలి అని ఆలోచన చేసేవాళ్ళు ప్రజాస్వామ్యం అంటేనే స్వామ్యం అంటేనే సొంతం ఇది ప్రజల సొంతం ఒక కులం సొంతం కాదు ఇది ఒక వైసీపీ సొంతం కాదు ఈ మూడు మొక్కల ముఖ్యమంత్రి సొంతం కాదు ఇది అందరి సొంతం మనం మేల్కోకపోతే మనం మేల్కోకపోతే మనం ఏమాత్రం మన హక్కుల్ని పరిరక్షించుకోకపోతే జనసేనకి మీరు అండగా నిలబడకపోతే మీ జీవితాలు ఇలాగే ఉంటాయి మీకు ఉపాధి అవకాశాలు రావు ఎంతసేపు మిమ్మల్ని బెదిరిస్తూ ఉంటారు నేను మీకోసం చెప్తున్నాను ఈ రోజున యువత అందరికీ స్వామి వివేకానంద సాక్షిగా చెప్తున్నాను మీకోసం నేను ప్రాణత్యాగానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను గుర్తు రోజున వైసీపీ నాయకులు మొన్న ఈ మధ్యన చూస్తూ ఉంటే ప్రత్యేక రాష్ట్రం చేస్తాం ఉత్తరాంధ్రని మాకు డిమాండ్ అన్నారు చేసేయండి అమ్మ అందరూ ప్రతి నాయకుడు మీ ఊరిని ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ప్రకటించేసుకోండి ఎవడు ఆపడం ప్రతి జిల్లాని పాతి జిల్లాలో ఇరవై ఆరు జిల్లాలు ఉన్నాయి కదా ఇరవై ఆరు జిల్లాలు ఇరవై ఆరు రాష్ట్రాలకు ప్రకటించేసుకోండి మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు పాలించేసుకోండి మిగతా అందులో ఉండే ప్రజలందరూ మీకు బానిసలుగా బతుకుతారు మీరు ఈరోజు ఉత్తరాంధ్ర గురించి మాట్లాడుతున్న ప్రత్యేక రాష్ట్రం మీరు అందరూ ఎక్కడ పడుకున్నారు మీరు విశాఖ హుక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అని చెప్పి మీకు గనులు కావాలంటే మీరందరూ మంత్రులే కదా అప్పుడు మీరందరూ పార్లమెంట్ సభ్యులే కదా ఏం పీకుతున్నారు మీరు ఆ రోజున మీరు విభజన సమయంలో ఏం పీకుతున్నారు అయా మీరందరూ ఎందుకు అడగాలి ఆ రోజు ఎందుకు అమ్మాషాలు కావాలి ఒక్కొక్కళ్ళకి రా ఇన్ని మొక్కలు మొక్కలు చేసేస్తారా రాష్ట్రాన్ని అంటే మీకు పదవులు లేకపోతే మొక్కలు చేసేయండి రాష్ట్రం పదవులు లేకపోతే రెండు ముక్కలకే దేశాన్ని చేసేయండి అంటే మీరు అందరూ చేస్తా ఉంటే మేము చూస్తా ఊరుకుంటామా మేము అంటే దేశ సమగ్రత పెరిగిన వాళ్ళం దేశభక్తితో పెరిగిన వాళ్ళం మీరు రాష్ట్రాలని దేశాలని ముక్కలు ముక్కలుగా చేస్తారంటే మిమ్మల్ని ముక్కలు ముక్కలుగా కొడతాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం నీకు ఉత్తరాంధ్ర మీద ప్రేమ ఉంటే సర్క్యూట్ హౌస్లో రెండు రెండు పాయింట్ తొంభై నాలుగు ఎకరాలు 
సీతమ్మ దారిలో ఉండే తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఎకరం రేపు పాని పాలెంలో ఆర్బీ క్వార్టర్స్ మూడు ఎకరాలు కప్రాడ పాలిటెక్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో ఇరవై మూడు పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎకరాలు ఐటీఐ కాలేజ్ కప్రాలు ఉండే ఐటీఐ కాలేజ్ పదిహేడు పాయింట్ త్రీ థర్టీ త్రీ ఎకర్స్ గోపాలపట్నంలో రైతు బజార్ ఎకర్లో త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఎకర్స్ చిన్నగదలి డైరీ ఫామ్లో ముప్పై ఎకరాలు పట్టు పరిశ్రమ శాఖ స్థలం ఐదు పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎకర్స్ అలాగే పీడబ్ల్యూడి ఆఫీస్ సంబంధించి ఈఈ బంగ్లా సంబంధించిన పోలీస్ క్వార్టర్స్ అన్ని కలిపి పన్నెండు వందల ఎనభై పాయింట్ సెవెంటీ ఎకరాలు విస్తీర్ణమయం విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఆస్తుల్ని మీరు తాకట్టు పెట్టేస్తే ఆ రోజు మీ ఉత్తరాంధ్ర ప్రేమ ఏమైంది అయ్యా ధర్మాన ప్రసాద్ గారు రెండు వేల తొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు విలువైన కోట్లు విలువైన ఆస్తిని మీరు పాతికి వేల కోట్లు అప్పు తెచ్చి బ్యాంక్ నుంచి ఆ రోజు ఉత్తరాంధ్ర ఆస్తుల్ని తాకట్టు పెట్టేస్తుంటే అప్పుడు ఏమైంది మీ ఉత్తరాంధ్ర ప్రేమ ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు ఆ రోజు ఎక్కడ నిద్రపోతున్నారు మీరు ఆ రోజు అంతా శ్రీకాకుళం నుంచి విజయనగరం నుంచి ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఎక్కువ మంది సరిహద్దుల్లో యుద్ధాలు చేస్తారు వాళ్ళకి ఏదో ప్రభుత్వం స్థలం ఇస్తే ఆ స్థలాలని కాజేసిన మహానుభావులు మీరు మీరు ఆ ఉత్తరాంధ్ర గురించి మాట్లాడేది మీరు ఉత్తరాంధ్ర రాష్ట్రం ఇస్తే ఉత్తరాంధ్ర అప్పడం అని నమ్మలేరు మీరు ఉత్తరాంధ్ర అప్పడంలో మింగి మింగేరు మీరు మీరు ఆ మాట్లాడతారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైజాగ్ దేనికి ఫేమస్ అయింది ఈ మధ్యన అంటే అరకు గంజాయికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పాపులారిటీ అయింది శీలావతి అని ఒక అద్భుతమైన గంజాయి దొరుకుతుంది క్వాలిటీ ఆఫ్ గంజాయి దాని పేరు శీలావతి అని అది ఆమ్స్టర్డామ్లో కూడా ఇది ప్రత్యేకంగా అరకులో పండించిన శీలావతి గంజాయి అంటే చాలా క్వాలిటీ ఉంటుంది తాగితే చాలా ముక్తుగా ఉంటుంది నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడచ్చు మన సంబరాలు రాంబాబు లాగా అనిపించు నువ్వు మాట్లాడితే మనం ఏదన్నా మాట్లాడుతుంటే వ్యక్తిగతంగా విమర్శిస్తూ ఉంటాం నేను మిమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా విమర్శించాలంటే ఈ మూడు మొక్కల ముఖ్యమంత్రి పబ్లిక్ స్కూల్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుకున్నప్పటి నుంచి నాకు బాధ తెలుసు అతని చుట్టుపక్కల తిరిగే సన్ని స్నేహితులు కూడా నాకు ఒకళ్ళు ఇద్దరు తెలిసిన వాడు ఈనేవాడి మహానుభాడు వ్యవహారాల గురించి నేను వ్యక్తిగత జీవితాల గురించే మాట్లాడాలి అంటే అరే బాబు మీ అందరికంటే నేను చాలా గొప్ప మహానుభావు నేను సాక్షాత్ దేవుడు రా మీ మీతో కంపేర్ చేసే నేను దేవుడు రా మీరు నా కాళ్ళకి దండం పెట్టుకుని నేను బ్లెస్ చేస్తాను సన్నాసులున్నారా యదవల్లారా మీరు కూడా గుర్చోబెట్టిన అంటే మీరేం రా కాదురా మీరు అందరూ ఏంటి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రీలు నేతాజీలు అనుకుంటున్నారు మీరు అందుకని నేను మీకు ఈ రోజు నుంచి రణస్థలం నుంచి చెప్తాను యుద్ధమే మీకు పెట్టుకోండి నేనే వెనక్కి వెళ్ళని కాదు ఉంటే ఉంటాం పోతే పోతాం గెలిస్తే గెలుస్తాం ఓడిపోతే ఇంకోసారి ఓడిపోతాం నాకేం ఫరక్ పడదు నినప కండరాలు ఉక్కు నరాలు వజ్ర సంకల్పం ఉన్న యువత కావాలి అలాంటి వంద మందిలో నేను ఒకటి అవ్వాలి చెప్పి చిన్నప్పటి నుంచి కలవాలి కదా నాకు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో మా నాన్న చెప్పిన పాఠం ఏదే నువ్వు ఏది అనుకుంటే అది జరుగుద్ది నీ సంకల్పం లాంటిది ఉండాలని చెప్పి స్వామి వివేకానంద్ గారి ఇది చెప్పారు ఎనప కండరాలు ఉక్కు నరాలు వజ్ర సంకల్పం ఉన్న యువత అంటే మనం ఏది అనుకుంటే జరిగిపోద్దాం జరిగిపోదు నేను కోరుకుంది మల్ల యోధుడు కోడి రామమూర్తి గారు అంత బలం కావాలని కోరుకున్నాను నేను అన్నాను మా నాన్నతో అలా జరిగిపోతాను కోడి రామమూర్తి అంత బలం కావాలి నేను ఏనుగులు ఎక్కించుకోవాలంటే నువ్వు అనుకుంటే జరిగిపోతున్నా అంటే నువ్వు ఒక సంకల్పం పట్టుకుంటే అది జరిగిపోదు ఇక్కడున్న యువతకి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ రోజున మీరు సంకల్పించట్లా మీరు బాగుండాలి అని కోరుకోవట్లా కేవలం నినాదాలు చేస్తే సరిపోదు నినాదాలు చేస్తే సరిపోదు నినాదాలు చేస్తే సరిపోదు ఇలాంటి నినాదాలు చాలా సంవత్సరాలు చేశారు దశాబ్దం చేశారు మార్పు రాదు మీరు ఈ కోపాన్ని దాచుకొని ఎలక్షన్ టైం వరకు దాచుకొని అది జనసేనకి నొక్కే వరకు 
మీరు పెట్టుకోకపోతే అది మార్పు రాదు నినాదాలు నినాదాలుగానే ఉండిపోతాయి ఎందుకంటే నేను స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు అన్న తిలక్ గారిది ఆ రోజు ప్రారంభించినప్పుడు చాలామంది ఎక్కడో మహారాష్ట్రలో ఒక మూల ఒక పది మంది అనుకున్నప్పుడు అది ఎవరికి తెలియదు ఒక రోజున ఆ నినాదమే బ్రిటిష్ వాళ్ళని తరిమేస్తారు నేను ఎవరిని నమ్ముతానంటే నినాదాలు చేసి అల్లరి చేసే వాళ్ళకంటే కూడా సైలెంట్గా ఒక మూల ఒకడు కూర్చుంటాడు కథలు లోపల అగ్ని కణంలో అగ్ని పర్వతంలో పేలుతుంటాడు నేను వాళ్ళని నమ్ముతాను నేను లక్ష మంది అల్లరి చేసేవాళ్ళు కాదు పిడికిలు బిగిస్తే ఉడుము పట్టు పెట్టే పది మంది చాలు మనకి మార్చ మారటం నేను ఫోటోలు ఇవ్వకపోతే నేను నీకు ఓటు అయిన పో అనేవాళ్ళు నాకు అవసరం లేదు నన్ను జీవితకాలంలో కలవకపోయినా నువ్వు నువ్వు నా దేశం కోసం చేస్తున్నావు అందుకు నీకు అండగా ఉంటాను నాకు ఆళ్ళు కావాలి యువతకి ఈరోజు ఒకటే అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని ఒక ఉద్యోగం కోసం మీరు జీవితాంతం ఉద్యమం చేయాల్సిన అవసరం ఉందా మీరు చెప్పండి మీరు జీవితకాలం ఉద్యోగం కోసం మీకు ఇవ్వని ఉద్యోగాల కోసం వాళ్ళ జీతాలు తీసుకుంటున్నారు సంబరం రాంబాబు వాడు ఐటీ మంత్రి అంటే వాడి పేరు సన్నాస్ పేరు గుర్తులేదు నాకు ఆ యదో పేరు కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటామని చెప్పండి అలాగే నాకు ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర నుంచి యువత ఇచ్చిన చదువుతున్నాను మీరు ఇచ్చినవే పరీక్షల పేరిట నిరుద్యోగుల్ని నిలువు దోపిడీ చేసే విధానం నిర్మూలించాలి ఎగ్జామ్స్ పెడతామని చెప్పి మీరు ముందు ఫీజులు తీసేసుకుంటుంది ప్రభుత్వం నిరుద్యోగుల్ని దోపిడీని కుంభకోణంగా పరిగణించాలి అని చెప్పి నాకు ఉత్తరాంధ్ర యువత నాకు ఈ మెమరాండం ఇచ్చారు అలాగే వెనకబడిన విద్యార్థుల భవిష్యత్తుపై భయం తొలగించి మాకు ధైర్యాన్ని అందించాలి వారిలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని గుర్తించి కొత్త మార్గాలు నిర్మించాలి గ్రామాల్లో ఉన్న మట్టిలో మాణిక్యాలని భారత రత్నాలుగా తీర్చిదిద్దే ప్రక్రియగా వారి కోసం కమిటీలు నిర్మించి వారి పరి ప్రతిభని గుర్తించి అవకాశాలు కల్పించాలి అది క్రీడల్లోనూ లలిత కళల్లోనూ వృత్తి నైపుణ్యాలు ఇందాక మీరు చూశారు ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ముగ్గురు ఈ బ్లైండ్ క్రికెట్ ఆడితే ముగ్గురు ఉత్తరాంధ్ర యువకులే మీరు మనస్ఫూర్తి కనుక వారి కోసం అభినందించాలి మీరు మీరేమో కొత్త సింహాలు అరుస్తారు ఇక్కడ మబ్బుల్లో పరిగెత్తి పిడిగిల్లాగా మీ మాటలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి గ్రామ సింహాల చేత పాలించుకుంటున్నారు మీరు అది మీరేమో కొదమ సింహాలు గ్రామ సింహాలు పాలిస్తున్నారు సిగ్గుండాలి మీ అందరికి ఎందుకని సింహాలు లాంటి ధైర్యం ఉండి మీకు సింహం అంత బలం ఉండి ఊర కుక్కలు మాట్లాడుతుంటే కామ్గా ఉంటారండి మీరు యువత ధైర్యంగా నిలబడాలే కానీ మీరు ధైర్యంగా నిలబడాలే కానీ మిమ్మల్ని బంధించి ఉంచిన జైలు గోడలు కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి బానిస సంఖ్యలు తెగిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యం అనే ఒక రెండు విస్తారిత బాహువులతో మీకు స్వాగతం చెప్తే ఈ రెండింటి మీరు ధైర్యం చేస్తే మీ కోపం క్షణికోద్రికం కాకూడదు ఈ ఒక్క క్షణం అల్పోత్సాహం అల్పో అన్నీ అల్పంగా పెట్టుకోకండి దీర్ఘకాలంగా పెట్టండి మీ కోపం ఉంటే సమాజం మీద అన్యాయం ఉంటే దీర్ఘంగా లోతుగా పెట్టండి మీ సమస్యల కోసం మీరు పోరాడకపోతే ఎవరు పోరాడతారు నేను వచ్చాను రోడ్ల మీదకి పోరాట ఎత్తప్పుడు తిరిగా మీకోసం ఈరోజు మొన్న ఇందాక మీరు ఉసాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు ఉంటే దాన్ని మీ స్లోగన్ చేయకండి మీరు స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికుల కుటుంబాలు వచ్చి రోడ్ల మీద నిలబడండి నేను నిలబడ్డాను కదా మీకోసం ప్రధానమంత్రి గారితో నేను మాట్లాడుతాను అమిత్ షా గారితో నేను మాట్లాడుతాను వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారో లేదో నాకు తెలియదు 
మీ గొంతుని తీసుకెళ్తారు ఉన్న వీళ్ళకి ముప్పై ఎంపీలు వైసీపీ వాళ్ళకి ప్రయోజనం ఏంటి ప్రధానమంత్రి గారు నన్ను ఎందుకు పిలుస్తారు మీ గుండెల్లో స్థానం ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ప్రధానమంత్రి గారు పిలుస్తారు నేను వాళ్ళు చెప్తా రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయండి అనే కోరుకున్నాను అంత మించి ఇంకా ఇంకా కోరుకోవాలి రాష్ట్రానికి స్టెబిలిటీ ఇవ్వండి మీరు కనుక నన్ను అధికారంలో ఇంత పాటి పిసరంతా పట్టుమని పది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చి ఉంటే నేను మీకోసం చాలా బలంగా సభల్లో పోరాడేవాడి ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఈరోజు నా ప్రజాక్షేత్రంలో పోరాడుతున్నాను నాకు రెండు ఒకటే అదైతే మీకు ఫలితాలు తేయగలను ఇదైతే పోరాటం చేయగలను ఫలితాలు ఇచ్చేది పోరాటం నాకు ఇవ్వండి నాకు అవకాశం ఎందుకంటే మీకోసం పడేవాడు ఎవడు ఉంటాడు ఓడిపోయిన తర్వాత ఎలా చికిత్సపరుస్తారో తెలుసు కదా మీకు రెండు చోట్ల ఓడిపోయినాడు డైమండ్ రాణి ఆ రోజా కూడా మాట్లాడద్దు వాళ్ళు కూడా యూట్యూబ్ నువ్వు కూడా నువ్వు కూడా చి నా బతుకు చేడా కానీ ఇదంతా మీకోసం అబ్బాయి నా కోసం లేదు మీకోసమే మీకోసం డైమండ్ రాణిల చేత కూడా తిట్టుకుంటాం నాకు ఓకే ఇంకా సంబరాలు రాంబాబు గురించి మీకు తెలిసింది మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరో వస్తారు మంచి రోజులు తెస్తారని మర్చిపోకండి ఎవడు రాడు మీరే నిలబడాలి మీకు నిలబడే వాళ్ళకి మీరు నిలబడాలి మంచి రోజులు వస్తాయంటే మంచి రోజులు వాళ్ళకి వచ్చిన ఈ మట్టి కుండలు మనకి ఇచ్చారు గతంలో ప్రభుత్వాలు కొంచెం కనీసం మట్టి మసాన ఉన్నా మనకు వదిలే వీళ్ళు మట్టి ఇసుతో పడగట్టి తినేశారు వీళ్ళు మీరు మీ నాయకులకి భయపడకండి మనం విజయనగరం వస్తే భయపడుతున్నారు అందరూ అన్న మా మీద కేసులు పెడుతున్నారు అన్న కేసులు పెట్టకుండా మీ సత్కారాలు చేస్తారు మీకు మీరు వాళ్ళని ఎదుర్కొంటా ఉంటే మీకు మీద కేసులు పెట్టకుండా ఏం చేస్తారు మీకు పుట్టిన స్వాతంత్రం వచ్చిందా మీకు ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఈజీ అనుకుంటున్నారా మీరు పుట్టిన ఎందుకు వస్తే ఇలా నినాదాలు చేస్తారు అల్లరి చేస్తారు అన్న వాళ్ళు రాదు జైలుకి వెళ్ళండి నేను నేను వెళ్తా నేను తిడితే నేను భరించట్లా భీమ్లా నాయక్ రిలీజ్ ఆపితే ముప్పై కోట్లు పోతే భరించాలా ఓకేనా నాకు ఓకే ఆ జైల్లో పెడతానంటే ఉండలా అక్కడ తిట్టు తిట్టించుకున్న రాని తిట్టించుకున్నాను కదా చెయ్యని తప్పుకి ఎస్పీ కూర్చోబెట్టి ఇలా కూర్చోబెట్టి అంటే భరించలా భరిస్తాం దేనికి అంటే స్వాతంత్రం నా జన్మ హక్కు ప్రజాస్వామ్యం నాది నేను ఈ దేశంలో పౌరుణ్ణి నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయితే నేను సామాన్యుని మూసుకొని కూర్చో మూసు కూర్చో నోటుకు చిందెల్లా వాగకు బాధ్యతగా మాట్లాడు పేపర్లు చూసి చదవడం మానే గుండె లోతుల్లో నుంచి వచ్చి మాట్లాడు మేము ఫ్యాక్షన్ లీడర్స్ అండి మేము బాంబులు వేస్తా ఉండంటే నువ్వు బాంబులు వేసి చూస్తూ కూర్చుంటా మేము పోలీసులు పెట్టి తనిచ్ చేస్తే తనిం చేసుకుంటాం మేము కేసులు పెడితే కేసులు పెట్టి చేసి పెట్టించుకుంటాం ఎంతమందిని పెడతావు నువ్వు ఎంతమందిని పెడతావు నువ్వు మేము పులివెంతల నుంచి కిరాయి సైన్యాలు పట్టుకొస్తే తీసుకురా నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను మీరందరూ ఉన్నారని నేను చెప్పట్లా మీరెవ్వరు లేకపోయినా నేను ఒక్కడి నేను నిలబడతాను గుర్తుపెట్టుకున్నాను జనం ఉన్నారని నేను ధైర్యవంతుని కాదు నేను ధైర్యవంతుని అంతే పిరికితనంతో చచ్చిపోవడం కంటే కూడా పిరికితనంతో జీవించడం జీవించడం కంటే కూడా నాకు ధైర్యవంతుడిగా చచ్చిపోవడం నాకు మంచిది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు వర్షాకాలంలో మనకు ఏముండ ఆకాశంలో మెరిసే మెరుపు కూడా రెండో క్షణంలో ఉండదు అక్కడ 
ఎంతమందిని చూసాం చరిత్రలో సద్దాం హుస్సేన్ నుంచి గడాఫీ దగ్గర నుంచి ప్రతిసారి ప్రజా సంకల్పానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళి ఇందిరాగాంధీ శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు కూడా పరాజయం పాలయ్యారు ఆవిడ కూడా జైలుకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అలాంటిది మనల్ని ఇంత హింసించే వాళ్ళు ఇలాంటి నియంతలు ఇది నియంత కూడా కాదు ఈ మూడు ముక్కల ముఖ్యమంత్రి ఇది సైకోప్యాథ్ ఇది నేను సరదాగా మాట్లాడి సైకోప్యాథ్ ఇతను ఇట్స్ అన్ యాంటీ సోషల్ మరి మన ఐపీఎస్ అధికారులు ఐఏఎస్ అధికారులు ఈ సైకోపాత్ మాటలు ఎలా అంటున్నా నాకు నిజంగా అర్థం కావట్లేదు ఇల్లాజికల్ ఇర్రేషనల్ క్రూయల్ ఆ సందర్భంగా నవ్వుతాడు అది సైకోపాత్ లక్షణాలు అమ్మా అది అర్థం చేసుకోండి మీరు మార్పు రావాలి అంటే మీరు నిలబడకపోతే మార్పు రాదు మీరు ప్రజాస్వామ్యం కోసం నేను ఒకటి అనుకున్నా మీకు గిడుగు రామ్మూర్తి ఉండటం వల్లే గిడుగు రామ్మూర్తి ఉండటం వల్లే తెలుగు వ్యవహారిక భాష వచ్చింది అంటే మన కోసం ఒక తరం త్యాగం చేస్తే ఆ త్యాగాల ఫలితంగా మనం ఉన్నాం ఇక్కడ మన కళింగ వైశ్యుల కులానికి చెందిన ఒక ఆడపడుచు ఈ పనికి మాలిని ఏదో ఒక ఐటీ మినిస్టర్ అంటాడు ఎవడో పేరు కూడా మర్చిపోతాడు ఎదవ పేరని గుర్తురాడు ఆ ఎదవ ఆ పనికి మాలిన సన్నాసి ఆ నీచి నిక్రూస్ కుత్తే కమీనే ఆ ఎదవ పాపం ఆడపడుచు మీద కేసు పెట్టాడు ఆవిడ అంటే లేదు అంటే పాపం ఆవిడ అందరితో పాటు వెళితే ఆవిడ మీద అటెంప్టివ్ మోటార్ కేసు పెట్టారు తొమ్మిది ఏళ్ళ కొడుకు తొమ్మిది ఏళ్ళ కొడుకు మూడో రోజు అయింది వచ్చి మూడో రోజు అవ్వగానే ఆవిడ జైలుకి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ అంది ఏమంటే మేము వైసీఆర్స్ అండి మాకు ఇలాంటి అలవాట్లు లేవు మా భయాలు ఉంటాయి కదా మేము జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా అని చెప్పాను కులం గురించి నేను చెప్తున్నాను అమ్మ ఈ దేశం ఈ రాష్ట్రం వచ్చిందంటే వైశ్యుల త్యాగం వల్ల వచ్చింది పొట్టి శ్రీరాముల త్యాగం వల్ల వచ్చింది పొట్టి శ్రీరాముల త్యాగం వల్ల వచ్చింది ఈ దేశం ఇంకొక వైశ్య కులానికి చెందిన మహాత్మా గాంధీ వల్ల అండగా అందరినీ కలిపాడే చాలామంది పని చేశానే కాదంటే కానీ ఒక్కడు నిలబడ్డాడు మొట్టమొదటి వచ్చినాడు అందుకని కులం బట్టి గొప్పతనం రాదు అది నేను చెప్పింది ఆవిడకి సో ఇలాంటిని ఎదుర్కొంటూ ఒక ఆడపడిచి అలా ఉన్నప్పుడు స్వాతంత్రం కోసం మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే మీరు మేము ఏమి చెయ్యం చా మేము చిన్నపాటి కష్టం కూడా తీసుకోమంటే మీరు మర్చిపోండి మీరు బానిసలు కానీ బతకండి నాకు ఓకే మీ కోపం రాకపోతే నేనేం చేయలేను మీరు అరి చేయలిపోతారు అంతే నేను మీకోసం బయటకు వచ్చి రేపు నన్ను చంపేస్తారు అనుకున్నాను ఉదాహరణకి మీరు బాధపడాలి నాకు ఇచ్చే లెటర్ వస్తుంది కూడా చెప్తున్నా నా మీద సుపారీ ఇస్తారంటారు చంపేస్తావు నిన్ను మా ప్రభుత్వం రాకపోతే మేమే పాలించాలి లేకపోతే చంపేస్తాం రాని ఎవడైనా అంటే నాకు ఒకటి అనిపించింది ఇలాంటి ఎదవులందరికీ భయపడేంత గుండె కాదు నాది తెగించే గుండె నాది కానీ మీరు మటుకు పోరాటం చేయకపోతే రంగస్థలం సినిమా లాగా మీరు కూడా బానిసలుగానే ఉండాలి మీకు కావాలా అది వలసలు వెళ్ళిపోతాం పరిశ్రమలు వద్దా ఇక్కడికి జట్టీలు వద్దా మీకు ఇక్కడికి నేను అవన్నీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఒక ఆడపడుచు వీరనారి గుండమ్మ మూడో వంతు ట్యాక్స్ పే చేయండి మీ అటవీ సంపద అంటే అండ్ వసి వడిసి పట్టుకొని కొట్టింది బ్రిటిష్ వాళ్ళని అది ఆ న్యాయ లేదు ఆవిడ ఆ రోజుల్లో ఆవిడ చేయగలిగినప్పుడు మీరు ఉత్సాహవంతులైన యువత మీరు ఆడపడుచులు కానీ యువకులు కానీ మీరుండి ఈ చిన్నపాటి గుండాగాళ్ళకి భయపడతారండి మీరు మీరు ఎదురు తిరగకపోతే మీకు రాదు మర్చిపోండి ఉత్తరాంధ్ర వెనకపాటుతనం ఇలాగే ఉంటుంది మారదు నేను మీకోసం సిద్ధంగా ఉన్నాం 
మా సైనికులు మా నాయకులు మా ఆడపడుచులు మా వీర మహిళలు మీకోసం సిద్ధంగా ఉన్నారు మీరు బయటికి రావాలి అల్లూరు సీతారామరాజు స్ఫూర్తిని తీసుకోండి అడవుల్లో తిరిగాడు ఆయన ఆయన స్ఫూర్తిని తీసుకొని మీరు ఎదురు తిరగండి గొడవలు చేయమని మేము చెప్పేది ఎదురుదాటి చేయమని చెప్పట్లా కనీసం మీరు గొంతు ఎత్తకపోతే గొంతు నొక్కేస్తాడు మీకు అది కావాలా మీకు ముగింపు వాక్యాలుగా వాళ్ళ పథకాల గురించి చెప్తాను మీరు ఆలోచించుకోండి మాకు జగన్ వైసీపీ మూడు ముక్కల ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి మాకు పథకాలు ఇస్తున్నాడు అండి కరెక్ట్ జనసేన తీసుకొస్తే నేను మా ప్రభుత్వం మీకు ఏవైతే పథకాలు ఉన్నాయో వాటికంటే బెటర్గా చేస్తాను తప్ప వాటిని తీసేయం అది మర్చిపోకండి అంటే మీకు జగ ఏమంటుంది అమ్మ ఒడి పథకం అంట పదిహేను వేలు అంటే రోజుకి ఎంత ఇస్తున్నాడండి ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఆటో సోదరులకి వాహన మిత్ర కింద పదివేలు ఇరవై ఏడు రూపాయలు రోజుకి అది వైఎస్ఆర్ చేయూత మహిళలకి చిరు వ్యాపారాల కోసం అది ఎంతంటే యాభై ఒక్క రూపాయలు రోజుకి వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తాం అరవై ఐదు రూపాయలు రోజుకి దాన్ని విడదీస్తే ఇరవై నాలుగు వేలు అంటే సగటు ఇరవై నాలుగు రూపాయలకి యాభై రూపాయలకి అరవై రూపాయలకి మనం మీరు అమ్ముడు పోకండి మీకు ఇష్టం కదా మేము భవిష్యత్తు అభివృద్ధి లేకుండా మీకు సంక్షేమ పథకాలు ఎలా చేస్తాం పరిశ్రమలు రాకుండా సంక్షేమ పథకాలు ఎలా చేస్తాం పరిశ్రమలు పెట్టాలంటే నాకు వాటా ఇవ్వాలంటే ఎవడు వస్తాడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇక్కడ జీడి తోటలు ఉన్నాయి ఎప్పుడో క్యాష్ బోర్డు పెట్టాడు ఎవడన్నా పలాసులో కొబ్బరి తోటలు ఉన్నాయి కోకోనట్ బోర్డు పెట్టాడు ఎవడన్నా మేము పెట్టిస్తాం జట్టిలు కట్టిస్తాం జీవో నెంబర్ టూ వన్ మత్స్యకారుల కోసం జీవో నెంబర్ టూ వన్ సెవెన్ ని ఇలా కూర్చోబెట్టి చించేసిన మేము నిలబడతాం మేము పారిపో అందుకని మీరు కూడా పారిపోకుండా నిలబడాలని నేను నా నా విన్నపం మేము నిలబడకపోతే నేనేం చేయలేం కానీ మళ్ళీ వచ్చి మాకు చేయలేదండి మాకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదండి అన్న ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ నాకు చెప్పకండి ఇంకా ఈసారి కూడా మీరు మారకపోతే మళ్ళీ ఇంకో ఐదు సంవత్సరాలు ఎగిరిపోతే మీ జీవితం అలాగే పోలీస్ శాఖ చేత ఇన్ని ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఇన్ని ఇన్ని ఉద్యోగాలు చేస్తా ఉన్నాం ఇంత ఇంత ఊడికని చేయిస్తా ఉన్నాం వాళ్ళకి కనీసం టీఏలు డిఏలు సరెండర్ లీవ్స్ డబ్బులు కూడా ఇవ్వట్లా నేను ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కొడుకుని మా నాన్న పోలీసు నుంచి అబ్కారీ శాఖ ఉద్యోగం కాబట్టి నాకు తెలుసు సరెండర్ లీవ్ ఉంటే ఒకసారి పిల్లలకి అవసరాలకు పనికి వస్తాయి ఏదంటే ఆ వయసు వచ్చిన ఆడపిల్లలు చిన్నపాటి నగ చేయిస్తారు అలా ఒక్కొక్క పోలీస్కి సగటున ఈ లీవ్లు టీఏలు డిఏలు సరెండర్ లీవ్స్తో కలిపి లక్ష నలభై వేలు ఇవ్వాలి ఒక్కొక్క ఉద్యోగికి అలాగే పోలీసులకి వయో పరిమితి పెంచాలి నువ్వు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా నోటిఫికేషన్ మీరు ఇవ్వకుండా మూడు సంవత్సరాలు డిలే చేసి దాన్ని మూడు సంవత్సరాలకు మేము వయో పరిమితి పెంచుతామంటే సరిపోదు తెలంగాణలో పెట్టినట్టుగా మీరు ఐదు సంవత్సరాల వయో పరిమితి పెంచాల్సిందే మీరు చేసిన తప్పు ఈ మధ్యన ముగింపు వాక్యాలుగా నేను ఉపాధి అవకాశాలు కానీ మీకు చాలా కన్ఫర్మ్గా చెప్తున్నా గత అనుభవం దృష్ట్యా యాభై నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో జనసేనకి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల సరాసరి పోయిన ఎన్నికల్లో సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే దాదాపు ఒక పదిహేను పంతొమ్మిది లక్షలు ఎంతో చిల్లర వచ్చింది అవన్నీ కనుక ఒక్క చోటే వచ్చి ఉంటే ఈరోజున జనసేన 
ఎమ్మెల్యేలు ఉండేవాడు మీరు ఇచ్చాపురంగా నన్ను గెలిపించుంటే జనసేన ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు కానీ ఓటు ఏమైపోయిందంటే పల్చబడిపోయింది వైసీపీ వ్యతిరేక ఓట్లను చీలని ఇవ్వను అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే టెక్నికల్గా గెలిచింది వైసీపీ యాభై మూడు నియోజకవర్గాల్లో టెక్నికల్గా గెలిచింది ఓటు స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల గెలిచింది అలా అని చెప్పి నేను మొన్న మధ్యన తెలుగుదేశం నాయకులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మాట్లాడినప్పుడు వీళ్ళందరూ పిచ్చి కూతలకు వస్తూ ఉన్నారు బేరాలు కుదిరిపోయినవి అవి కుదిరిపోయినాయి అరే ఎదవన్నారా నేను అలాంటి వ్యక్తిని కాదురా నీకేం చెప్పాలి నేను పాతి కోట్లు ట్యాక్స్ కట్టే సత్తా ఉన్నాడురా నాకు డబ్బు మీద మమకారం లేని ఉండరా నేను ఎందుకు వెళ్ళానో చెప్తాను మన కోసం వైజాగ్లో ఉంటే వచ్చి మన కోసం నిలబడతాం నా సాలిడారిటీ చెప్పడం నా బాధ్యత సంస్కారం అని అలాగే రెండున్నర గంటలు ఏం కూర్చున్నాడు ఏం మాట్లాడుంటాడు నేను చెప్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు చెప్తాను నీకు రెండున్నర గంటలు ఏం కూర్చున్నాడు రెండున్నర గంటల్లో మొదటి పది నిమిషాలు మీరు బాగున్నారంటే మేము బాగున్నాం అంత బాగుంటాం పదకొండో నిమిషంలో ఈ పోలవరాన్ని చేసే ఇరిగేషన్ మినిస్టరు సంబరాల రాంబాబు గురించి ఇరవై మూడు నిమిషాల రెండు సెకండ్లు మాట్లాడుతారు ఈ సన్నాసి ఐటీ మినిస్టరు పదిహేను స్థానంలోకి పెట్టేసాడు ఏంటి అని అది ఒక పద్దెనిమిది నిమిషాలు మాట్లాడుతారు అలాగే లాండ్ ఆర్డర్ ఎందుకు చితికిపోయింది ఏం చెయ్యాలి దాని గురించి ఒక ముప్పై ఎనిమిది నిమిషాలు మాట్లాడు ఎందుకంటే మాట్లాడే కొద్దీ కేసులు వస్తూనే ఉన్నాయి అట్లా అయిపోయి దాంతో గంటన్నర అయిపోయి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఒక టీ ఇచ్చారు ఆ పెట్టిన కుర్రాడు వెళ్ళిపోయే లోపు ఇంక పదిహేను నిమిషాలు పెట్టింది ఆ తర్వాత ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్ ఎలా ఉండాలి నేనేం చెప్పానంటే వారికి వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చేయాలని ఇవ్వనని చెప్పా కానీ దాని వెనక నా కోరుకుంటుంది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ నేను కోరుకుంటుంది ఎవరు నిజంగా ఈ రోజున వైసీపీ కనుక అద్భుతమైన పాలన చేస్తుంటే నేను నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఈ రోజున అసలు నేను గొంతు ఎత్తేవాడిని కాదు నాకు అవసరం లేదు ఒకటి బాగా పాలిస్తుంటే అంతకు చప్పట్లు కొడతా అందరిలాగే కానీ నువ్వు బాధిస్తూ ఉంటే మేము ఎదురు తిరుగుతాం అలాగే గతంలో నువ్వు టీడీపీని తిట్టావు కదా అంటే ఖచ్చితంగా ఇంకేం ఉన్నాయి విధానాలు మీరు చెప్పండి మీరు మీ ఇంట్లో మీ అక్కతోనో మీ ఎదురింటి వాళ్ళతో గోల పడతారు వాళ్ళని మానేస్తారు మీరు మాట్లాడటం సర్దుకుపోవాలి తప్పదు అలాగే వీళ్ళు చాలామంది ఇంకా చెప్తున్నాను వైసీపీ నాయకులు చాలామంది నాకు ఢిల్లీలో కనిపిస్తారు పార్లమెంట్ సంబంధించిన నాయకులు వాళ్ళకి నేను నమస్కారం పెడతాను వాళ్ళకి వాళ్ళకి నన్ను విమర్శించచ్చేమో వాళ్ళు కనిపిస్తే నమస్కారం పెడతాను అది నా సంస్కారం అది అలాగే అలాగే నేనేం కోరుకున్నానంటే రెండు వేల వచ్చే ఎన్నికలకి ఓటు చీలకూడదు దానికి కొంతమంది నా దృష్టికి తీసుకొచ్చింది మన నాయకులు కూడా చెప్తా ఉన్నాను నేను సీట్ల గురించి వాటి గురించి మాట్లాడలేదు నేను మీకు చెప్తాను సభాముఖం ఇంతమంది ముందు చెప్తాను నేను మాట్లాడలేదు అలా మాట్లాడుకుంటాను వ్యూహం ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయి వీర మరణాలు అవసరం లేదు ఒంటరిగా ఉండి గెలిస్తే నాకు ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకో మీరు ఇస్తారా గ్యారంటీ ఇస్తారా నాకు మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడేమో అన్న నువ్వు కులం లేదన్నా మతం లేదన్నా అని చెప్పి ఎలక్షన్ రాగానే మా మా వాడన్నా మా అమ్మ చెప్పిందన్నా మన అన్నయ్య చెప్పాడన్నా అంటే అలా కుదరదు మీరు నమ్మితే సంపూర్ణంగా నమ్మాలి నేను మిమ్మల్ని నమ్మితే దూకేసే నేను మిమ్మల్ని నమ్మేసి నేను రాజకీయాల్లోకి మార్పు వస్తుందనే నాకు తెగిపోయింది నాకు రక్తాలు వచ్చినాయి ఇంట్లో తిడతా ఉంటాను నన్ను నువ్వు జనాన్ని నమ్మి వెళ్ళినా ఉంటాను నేను జనం అనుకుంటే నా కుటుంబం అనుకుని వచ్చి నా కుటుంబం నన్ను వదిలేసి నేను ఏం చేయను నేను నా చిన్న కుటుంబాన్ని చూసి వసుదైక కుటుంబం అనుకున్నాను మీరందరూ 
మీరు నన్ను వదిలేస్తే నేను ఏం చెప్పుకుంటా నా కుటుంబమే నన్ను నిలబడకపోతే నేను ఏం చేయను నా కుటుంబం కోసం నేను నిలబడి ఉన్నాను కానీ నా కుటుంబం మా కాస్ట్ అన్న ఎలక్షన్ టైంలో మా గోత్రం అన్న అంటే నేను ఏం చేయగలను అవి కాకుండా మీ అందుకనే నేను చాలా పగడ్బందీగా ఆలోచించి చెప్తున్నా ఒంటరికి వెళ్ళడానికి నాకు ఇప్పుడు చేసి వచ్చాను అది దశాబ్దం నిలబడి ఉన్నాను రాజకీయాల్లో ఈ మూడు ముక్కల ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ నాన్నని ఎదుర్కొన్నవాడిని భయపడే వ్యక్తిని కాదు నేను నాకు రాజకీయం నాకు బాధ్యత నువ్వు వర్గశత్రువులుగా కులాన్ని ప్రకటిస్తే కుదరదు మతాల మధ్య చిచ్చు పెడితే కుదరదు దేవాలయాలు విగ్రహాలు అపవిత్రం చేసి ఆ నిందితుల్ని శిక్షించకుండా వదిలేస్తే కుదరదు శిక్షింపబడాలి అలా కుదరదు నేను ఇంత బాధ్యతగా మాట్లాడతాను మీరు ఒంటరిగా నన్ను నిలబడి మీరు అంత నాకు భావం కలిగిస్తే నాకు క్షేత్రస్థాయిలో బలం తెలిస్తే ఒంటరిగానే వెళ్తాం కానీ అది ఇవ్వగలరా అది మీ చేతుల్లో ఉంది దద్దరి వెళ్ళిపోవాలి కానీ దద్దరి వెళ్ళట్లేదంటే నేను దీన్ని నమ్మను నేను ఎందుకంటే మీకు ఒక్క రోజులో వచ్చింది కాదు మీరు ఆలోచించాలి నేను చెప్పిన మాట అలాగే ఈసారి ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడతా వ్యూహం ఓకే కదా ఈ రీజన్ చెప్తా అంటే డయోమెట్రికలీ ఆపోజిట్ అంటే మనకి పడని శత్రువులతో కూడా మనకి పడని ప్రత్యర్థులతో కూడా అందరినీ హింసించే ఒకటి ఉంటే వాటిని అందరూ కలిసి కట్టి ఎదుర్కోవాలి తప్పదు దాంట్లో గౌరవం తగ్గకుండా మనం లొంగిపోకుండా కుదిరితే చేస్తాం లేదా ఒంటరిగానే వెళ్తాం తగ్గం ఏ రోజైనా సరే మీ గౌరవాన్ని నేను తగ్గించాను చెప్పండి ఓడిపోతే ఇంట్లో కూర్చున్నాం బయటకు వచ్చాం తిరిగాం నేను నేను దామాషా పద్ధతి అని చెప్పాను ఎంతసేపు రాజకీయం అంతా మూడు కులాల చుట్టే తిరుగుద్ది అండి మూడు కులాల చుట్టే తిరుగుద్ది అండి రెడ్డి కమ్మ కాపంటారండి రజక కులం లేదా నాయీ బ్రాహ్మణుల కులం లేదా అగ్నికుల క్షత్రియులు లేరా మత్స్యకారు కులాలు లేవా పద్మశాలీలు లేవా యాదవ కుల సమూహాలు లేవా బ్రాహ్మణ సమాజం లేదా మాదిగా మా రెల్లి సోదరులు లేరా బోయలు లేరా బలిజలు లేరా తూర్పు కాపులు లేరా కొప్పిలి వెలమలు లేరా కాళింగులు లేరా చట్టి బలిజలు లేరా ఇన్ని కులాలు ఉన్నాయి కానీ నేను ఇది మారాలని నేను కోరుకుంటున్నా ఐఎమ్ అగెయిన్స్ట్ రూలింగ్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఒకటే కులం కూర్చొని మిగతా కులాలు అయ్యా అయ్యా అని చెప్తే ఈరోజు వీళ్ళకి ఊడిగిం చేస్తారు రేపు ఇంకొకళ్ళు ఊడిగిం చేస్తారు ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు ఊడిగిం చేస్తుంది మనందరం సమానం అన్ని కులాలు సమానం కొన్ని కులాలు పెద్దన్న పాత్ర వహించి సమానత్వానికి పెద్దన్న పాత్ర వహిస్తారంటే మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం పలుకుతాం అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇందాక మా వైసీపీ నుంచి జాయిన్ అయిన మన సర్పంచ్ దీంట్లో ఎంపీడీసీ సర్పంచ్ ఆయన మాట్లాడతా మాకు పంచాయతీలు నిధులు రావట్లేదు అంటే మీరు పోరాటం చేపితే ఎందుకు వస్తాయి మీరు ఒక తప్పుడు పక్షం తీసుకుంటే ఎందుకు ఇస్తారు వాడు ఇప్పుడు మీరు జనసేన పక్షం తీసుకోండి పంచాయతీ ప్రతి నిధులు పన్నెండు వేల పంచాయతీలో ఉన్నాయా అన్నిటి అన్ని సర్ప అన్ని పంచాయతీలకి నిధులు దారి మళ్లించం ఇచ్చేస్తాం మీకు నేను ఈ రోజున సర్పంచ్ అందరికీ మాటిస్తున్నాం ఎంపీటీసీ అందరికీ మాటిస్తున్నాం మేము ప్రభుత్వం వస్తే ఎట్లా నానివ్వండి ఆ ప్రభుత్వాన్ని పూర్తి స్థాయి జనసేన ప్రభుత్వం వస్తే జనసేన ప్రభుత్వం 
మిశ్రమ ప్రభుత్వం వస్తే మిశ్రమ ప్రభుత్వం ఎట్లయినా కానివ్వండి పంచాయతీ నిధులు మీకు వచ్చేలా మేము చేస్తాం మేము నిలబడి వ్యూహమా మీ నాయకులను ఒకటే అడగండి నేను కోస్టల్ కారిడార్లో ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చేలాగా ప్రతి యువత మీరు చదువుకున్నా చదువు లేకపోయినా మీరు ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటే దాని తగ్గట్టుగా డిగ్రీ చదువుకుంటే దాని తగ్గట్టుగా లేదంటే మీ ఇంటర్లో టెన్ టెన్త్తో ఆపేస్తే యువత యువకులు ఎవరైనా కానీ ఆడపడుచులు కానీ లేదంటే ఇంట్లో కూర్చున్న మహిళలు కానీ మీ అందరికీ ఈ స్టేట్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి వచ్చే డబ్బు నిధులను దారి మళ్ళించడం మీకే మళ్ళీస్తాం మీకే మళ్ళీస్తాం నాకు అవసరాలు లేవు ఇంతకాలం అవినీతి పనులు పాలన చూశారు కదా ఒక్కసారి నిజాయితీ పనులు తీస్తే ఎలా ఉంటారు సార్ చూడండి నేను చెప్తాను నా మాటలు నమ్మకండి పది సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నారు నన్ను దానికంటే ముందు నుంచి చూస్తున్నారు సొంత డబ్బునే వదిలేసుకున్న వాడిని మీ డబ్బుని ఎంత భాద్రంగా చూసుకుంటాను నాకు మమకారం లేదు డబ్బు మీద బాధ్యత ఉంది ఈరోజు కొంతమంది రైతు భరోసా డబ్బులు ఇస్తానంటారు పార్టీకి ఇస్తే నేను అడుగుతాను మీరు పార్టీకి ఇస్తున్నారా అంటే మేము రైతు భరోసాకి ఇస్తామంటే రైతు భరోసాకి నేను ఇచ్చేస్తాను డబ్బులు వేరే అకౌంట్లో పెట్టేస్తాను పార్టీ కూడా మేము వాడం అందుకని మీరు ఒక్కసారి నమ్మాలి మీరు మీరు నమ్మకపోతే మార్పు రాదు అలాగే మీరు ఒత్తిడి తీసుకోకపోతే మార్పు రాదు వారాహితో వస్తాం రెడీగా ఉంది ఎవడా ఆపుతాడో నేను చూస్తాను రా ఎదవాళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు ఆపుతాం చూస్తాం అండి ఏంట్రా చూసేది మీరు అందరూ అంతే ఎదుగుచ్చారా మీరు అంత ముదిరిపోయారు కూడా నూట యాభై ఒక మంది వస్తే భయపడతాం మేము మీరు నూట యాభై ఒక మంది వస్తే మేము కోట్ల మంది ఉన్నారా బాబు పిచ్చి కథలు నా చెప్పకండి ఈ దేశంలో నీకు ఎంత హక్కు ఉందో దానికి మించిన హక్కు నాకు ఉంది మీరు ఇంకా పదవులు అనుభవిస్తున్నారు మేము పదవులు కూడా అనుభవించట్లా బాధలు పడుతున్నాను ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించి వలసలు ఆపుతాం పారిశ్రామిక కాలుష్యం అచ్యుత అచ్యుతాపురం కానీ పరవాడ కానీ అనకాపల్లి బెల్ట్లో నంటికి సేఫ్టీ ఆడిట్ చేయిస్తాం ముఖ్యంగా రోడ్లు హాట్స్పాట్స్ ఉన్న రోడ్లు అన్నింటినీ యుద్ధ ప్రాతిపాదికన మేము రోడ్లు నిర్మిస్తాం ఇల్లీగల్ మైనింగ్ శాండ్ మాఫియా చేసిన ఎవడైనా సరే శిక్షలు పడేలా చేస్తాం అలాగే వెళ్ళిపోయిన పరిశ్రమలు వాటిని తిరిగి ఇక్కడ తీసుకొస్తాం అలాగే వలసల రాజధాని అనే పేరు తీసుకొచ్చి ఇది ఆర్థిక రాజధానిగా చేస్తాం ఉత్తరాంధ్ర ఆర్థిక రాజధాని డబ్బులు ఇక్కడే ఉండాలి పెట్టుబడులు ఇక్కడే రావాలి వలసలు ఆగాలి అలాగే నాగావళి వంశధారకు సంబంధించిన ఈ పది లక్షల ఎకరాలకి మినీ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ అన్నిటికీ ఐదు కోట్లు ఎనిమిది కోట్లు పన్నెండు కోట్లు చిన్న చిన్న పనులు ఉన్నాయి అవన్నీ చేయిస్తాం మత్స్యకారులు పాకిస్తాన్కి వెళ్ళే పరిస్థితులు లేకుండా మేము చేస్తాం ముఖ్యంగా యూత్కి యువతకి మీకు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ మీకు కావాల్సిన వృత్తి నైపుణ్యం కానీ ఇప్పించి ఉద్యోగాలు ఏర్పాటు చేస్తాం అలాగే ముఖ్యంగా ట్రైబల్ యూత్కి గిరిజన యువతకి మిమ్మల్ని గంజాయితో మీరు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు వేరే గచ్చంతరం లేక మీరు గంజాయి సాగు చేస్తూ ఉన్నారు ఇష్టం ఉండో ఇష్టం లేక అనేక పరిస్థితులకు లోబడు అలాంటి పరిస్థితులకి మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకొస్తాం అలాంటి పని చేయకుండా నేను సంస్కరిస్తాను మిమ్మల్ని విద్యార్థులకి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ డిలేస్ లేకుండా చేస్తాం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీని ప్రక్షాళన చేస్తాం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీని కట్ట మంచి రామలింగారెడ్డి గారు ఏ స్థాయిలో పెట్టారో ఆ స్థాయిలో తీస్తాం వైసీపీ కార్యాలయంగా చేసిన 
ప్రతి వ్యక్తిని దోషులుగా పరిగణిస్తున్నాం మీకు శిక్షలు పడతాయి అలాగే నేను మీకోసం దెబ్బలు తీసుకోవడానికి తీసుకున్నా క్షతగాత్రుడు అంట క్షతగాత్రుడు అంటే గాయపడ్డవాడు క్షతం అంటే గాయం గాత్రం అంటే శరీరం చెట్టు కూడా ఒక భూమి కూడా నాగలి తగిలిన దెబ్బని తీసుకొని అది మొక్క అయ్యి మనకు చెట్టు వచ్చి నీడని ఫలాలను ఇస్తాయి అలాగే నేను మీకోసం దెబ్బలు తిని క్షతగాత్రున్నాయి నేను మీకు శాంతిని సౌభాగ్యాన్ని కల్పిస్తాను మీరు నమ్మండి నా అందరికీ ఒకటే విన్నపం ఈ ఎన్నికలు చాలా కీలకమైనవి మీరు మమ్మల్ని నమ్మాలి నేను మీకోసం రోడ్ల మీదకి వస్తాను మీ ఒంటి మీద దెబ్బ పడితే నా ఒంటి మీద దెబ్బ పడ్డాను నేను కులం మతం ప్రాంతం దాటి ఉండే వ్యక్తి నేను అసమార్థలను అర్థం చేసుకునేవాడిని నేను మీ చెప్తున్నా ఇంతకు మా ఆది చెప్పినట్టుగా నేను పవన్ కళ్యాణ్ని ముఖ్యమంత్రిని అని మీరు చెప్పండి నేను చెప్పను ఇక నేను కోరుకుంటే జరగం నాకు తెలిసిందల్లా పోరాటమే నా పోరాటం ఫలితం మీరు ఫలం మీరు ముఖ్యమంత్రిని చేస్తే ముఖ్యమంత్రి అవుతాం లేదు నువ్వు మాకు ఎల్లప్పుడూ ఊడిగం చెయ్యంటే ఊడిగమే చేస్తాను నాకు ఏమి నేను స్వామి వివేకానంద వంద మందిలో ఒకడిని ఉక్కు నరాలు ఇనప కండరాలు వజ్ర సంకల్పం యువత వంద మంది ఉంటే చాలు దేశాన్ని మారుస్తారన్న నేను అనుకున్న చిన్నప్పుడు వాళ్ళలో ఒక్కడిని కావాలని కోరుకును ఆ ఒక్కడిని అవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అందుకనే మీరు ఇస్తే అధికారం సేవకుల్లో చేస్తాం మీరు అధికారం ఇవ్వకపోతే నిలబడే ఉంటాను ఎక్కడికి పారిక ఇది మీ చేతిలో ఉంది మీరు ఓటేసేటప్పుడు నిలబడతాడా లేదు అలాగే ఇంకోటి చెప్తున్నాను నేను గుడ్డిగా కూడా నమ్మకండి పది సంవత్సరాలు చూశారు నన్ను దెబ్బలు తిన్నా కింద పడ్డా లేచా అట్టడుగు కెళ్ళిపోయిన దగ్గర నుంచి పైకి వచ్చా ఈ రోజుకి నేను చేస్తే రెండు వందల యాభై కోట్లు సంపాదించగలను సంవత్సరానికి ఒకరోజు నాది కాదు నేను వస్తే ఒక కోటి రూపాయలు పోద్దు నాకు నా రోజు వీలో నిజంగా సంపూర్ణంగా సినిమాలు చేస్తే నాకున్న సమర్థతకి ప్రతిభకి నేను కోటి రూపాయలు సంపాదించగలను అని యావరేజ్ కానీ నా కోటిని వదులుకొని నా కోటి మంది ప్రజల కోసం వస్తాను అన్నదమ్ముల కోసం వస్తాను నా కోటి కంటే కూడా మీ కోట్లాది జీవితాలు నాకు ముఖ్యం మీరు బాగుండాలని కోరుకోండి నేను వదిలేస్తాను కాకపోతే నాకు ఎందుకు సినిమా చేస్తున్నా కూడా చెప్తాను నాకు అడ్డదారులు తొక్కడం ఇష్టం లేదు పార్టీ నడపడానికి డబ్బులు కావాలి విరాళాలు కావాలి నాకు దోచేయడానికి కాదు లెక్కలతోనే చెప్తాను ఎన్ని టీ తాగాం ఎంత పెట్రోల్ పోసాం ఎన్ని జీతాలు ఇచ్చాం నేనే తాగిన పాప సో నేను మీరు ఇష్టం మీరు కష్టమటో వచ్చి సంపాదించిన డబ్బు నేను దగా చేయను మిమ్మల్ని దగా చేయను మోసం చేయను చాలా బాధ్యతగా ఉంటాం మేము అందరి కోసం ఉంటాం అలాగే కులం ఒక్క కులానికి నేను కొమ్ము కాయను నేను పుట్టిన కాపు కులంతో సహా నా కులానికి ఎంత గౌరవిస్తానో అన్ని కులాలకి అంతే గౌరవిస్తాను నేను పుట్టిన గుంటూరుకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తానో నాకు పునర్జన్మించిన తెలంగాణకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తానో అలాగే నాకు ఉగ్గుపాలతోటి నాకు ఓనామ నటనలో ఓనామాలు తిద్దిన నా ఉత్తరాంధ్ర కూడా నేను అంతే మనసరిస్తాను అలాంటి ఉత్తరాంధ్ర నేలకి నా అన్నదమ్ములకి నా ఆడపడుచులకి నా అక్క చెల్లెలకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చిన ఆడపడుచులకి నా సై నా జన సైనికులకి 
నా యువతకి మా వీర మహిళలకి మా ఆడపడుచులకి మీరు క్షేమంగా చేతులెత్తి ప్రార్థిస్తాం మీరందరూ క్షేమంగా కించిత దెబ్బ తగలకుండా చిన్నపాటి గాయం అవ్వకుండా మీరు క్షేమంగా 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 ఇంటికి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ తల్లిదండ్రులకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చే తెలియజేయమంటూ మీ నాకంటే వయసులో మీ పెద్దలందరికీ నా పాదాభివందనలు తెలియజేయమ తెలియజేయమని కోరుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్ని టీవీల్లో వీక్షిస్తున్న పెద్దలకి విదేశాల్లో చూస్తున్న వీక్షిస్తున్న పెద్దలందరికీ ఆడపడుచులకి మహిళలకి దేశ యావాత్తు చూస్తున్న తెలుగు ప్రజలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ నన్ను బూతులు తిట్టే సన్నాసులు కూడా నన్ను నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుందాం ఏ దేశమేగినా ఎందుకు కాలిన పొగడరాని తల్లి భూమి భారత్ అలాంటి భూమి భారత్ని మనం స్మరించుకుంటూ జాతీయ గీత నాలుగు జనగణ మన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కళ వంగా వింద హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా తవ శుభ నామే జాగే తవ శుభ ఆశిష మాగే గాహే తవ జయ గాథ జన గణ మంగళ దాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత జయ హే జయ హే జయ హే జయ హింద్ భారత్ పతాకి జయ హింద్ Thank you.